حريه الصحراء حريه ثانيه خالص انت حضرتك ساكن في المدن عايز النظر بتاع حضرتك ده ياخد يشوف في ما لا نهايه ليه فعشان تخلي النظر يقول لك انا عايز حريتي تخش الصحراء We came here as a, a casual tourist to Siwa. My father uh, told us uh, one day that I'm going to take you to a hotel where there is no electricity and it's in the middle of the desert. <laughs> so as kids, I was back then, uh, I was 11 or 12. Uh, we thought it was a very uh, ridiculous idea. <laughs> Uh, but we came to Adrera Malal, which is uh, the famous, the, the pioneer ecology actually in Egypt. has been here for about 20 years. We've always been passionate about uh, nature and the environment. And we chose Siwa Oasis because of the historical value that it holds and the richness and the diversity uh, in, in, in nature. Taziri originally means full moon in the Siwan language and we chose this name because in, in Taziri you can really uh, experience the magnificence of the sky. At the Ecolodge we don't, we don't use any kind of electricity uh, especially for lighting so that uh, we keep this authenticity of the night sky. Taziri has been built uh, through vernacular architecture which shows uh, the, the traditional Siwan method of construction which is uh, kerchief. Uh, it's a mixture of uh, mud, salty mud bricks and, uh, and sand. This method of kerchief it preserves a certain kind of temperature inside the room uh, so that it doesn't get very cold during the winter and it doesn't get very hot during summer at the same time the windows and uh, the doors has been uh, uh, built in a certain way to capture the desert breed when it's very hot everything has been decorated uh, according to the uh, C1 uh, method of furniture and uh, also Bedouin the rugs the wool blankets um, when you look at the ceilings it's also all natural materials it's palm trees the idea at the beginning it was that the ecology be self-sustained by tourism but right now we're not relying on this we've engaged in the organic agriculture this is a very good source of of, of funding for the village some of our ingredients that we use inside the, the ecolodge, like the dates and the extra virgin olive oil, we are now developing and packaging it for international export. Uh, our cuisine is um, the North African Siwan uh, cuisine. Uh, it's been labeled by uh, many of our guests as one of the best in Egypt. We cater all our different ingredients in the cuisine, like the fruits and vegetables, uh, the milk, the meats uh, from our farms. We have sheep, cows and chicken. These horses are also used for excursions in the desert. The, uh, the difference between the horse safaris and the 4x4 safaris is just simply huge because on the back of a horse you really get the feeling of being close with nature. We want to create a community that value sustainable development and, and want to take it further. So for example, we have a library and a marketplace here to revive the Berber uh, and Siwan uh, arts and sciences. We're intending to have the different handicrafts, whether it's pottery, salt making, a silver, all of this uh, will be done in the marketplace and uh, promoted to tourists. We like to keep the oasis clean 
and we are undergoing uh, lessons to the local people about how to manage their waste. There are no standard criteria for ecotourism in Egypt. I believe it's, it's very crucial for, for the different entrepreneurs in this field, the different ecologists, um, sustainable hotels, to uh, create some sort of, of consortium or organization to, uh, to push the, uh, the government, uh, specifically the, the environment, uh, the Ministry of Environmental Affairs, to uh, create uh, a, a standard criteria book. Uh, in our regards, uh, an ecology has, first of all, to be without fossil fuel electricity. They have to engage in uh, re renewable energies like solar energy, wind energy, uh, biofuels. They have to have their local farm. Uh, an ecology has to be part of the surrounding environment. They have to uh, engage very strongly in, in, the, in the community livelihood. It's not an easy task. There are always things that you could still improve in your ecology, and it's a constant effort. على المستوى الشخصي المسألة بدأت بإنه يبقى مشروع للتقاعد إنما هو بالتدريج تحول إلى مشروع للتواصل مش للتقاعد مش للانفصال يعني للاتصال بالناس وبالضيوف اللي بتيجي وفي نفس الوقت تواصلهم من خلالنا مع الطبيعة اللي احنا بنحاول نطوعها لضيافة الناس سيد لما جاي ناخد المكان هناك أو ناخد الأرض لو أقول لك هو زار الأرض هناك في كل أوقات النهار والليل لجاية محس بالمكان تدا يقول المكان دا عايز كذا إحنا لين علاقات بمجتمع السيوي اللي بيعملوا الحرف اليدوية اللي بيجوا يبنوا وبقى لها وقت طويل آه يعني من أول ما جينا معروفين لنا وإحنا معروفين لهم إحنا أولاً طورنا في الطريقة السيوية للبناء يعني استخدمناها بس مع التطوير والإضافة وتعليم بعض الناس حتى الطريقة السيوية بتاعته وتحسينها يعني بنعلم يعلموا إزاي يعمل سلم إنه ما عندهمش الفكرة ده ومش بس بنى ويطور مهنته بالتعليم لا عمال بنعلمهم يبقوا بنائين يتعلموا نجارة حتى الاستعمالاتهم مش عشان يبقوا مهنيين الاستعمالاتهم في بيوتهم يحسنوا حياتهم يجملوا حياتهم شوية احنا اللي بنفكر واحنا عارفين ازاي ده يتحول الى واقع وبنحوله الى واقع باصرار يعني انا بزرع الخضروات اللي بقدر ازرعها او اللي بعرف ازرعها لان انا برضو الكبرة يعني بحب الزرع اه لكن خبرتي ما هيش قوية قوي يعني إذا كانت البنية اشتغلت معايا فبشتغل بزرع مثلا بزرع ملوخية إنما ده بيتزرع في حدود التجربة والخطأ ما هوش لسه الإنتاج اللي ممكن يكفيني للجاست بتوع الإيكولوج أو يكفينا إحنا كمان طول الوقت لأن في حاجات تانية عايزة صوبة البيوت الزجاجية دي بس هي إكسبانسيف بالنسبة لي دلوقتي وإحنا ما 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 ابتديناهاش لكده يعني إذا تقدر تصرف وتطور في الإيكولوج بتاعك من غير ما يبقى في عائد بنتعب <تصفيق> بس لا هي في الإيكولوج إحنا ما عملناش في في تازري إحنا ما عملناش دعاية أصلا إحنا خدمنا الناس وعزمنا ناس كتير قام فور فري نعرفهم بالمكان الخدمة الكويسة الأكل الكويس النظافة فاشتغلنا كويس قوي كان مقياسنا الإنكم أو مش صافي البروفيت يعني لا الإنكم اللي اشتغلنا به في أول سنة تضاعف أربع مرات مثلا تاني سنة تضاعف أربع مرات تالت سنة فكنا ماشيين على الطريق الصح كنت بتنتشر
فهي فعلا دلوقتي هي حاجة متعبة ان انت تقدر تصمد يعني احنا صامدين بان انت بتطلع من من, من مدخراتك جزء يعني شخصي بيساعد في الحكاية دي ان المكان اصلا هو سكننا واحنا عايشين هنا ف ما فيش سياحة فاحنا بنحافظ على مكاننا بيتنا هنا بيسموا تليس لمحبس المية بس هو محبس المية يعني المكان اللي يحجز فيه المية عشان يقدر يسقي منها الغيط فلقينا ان احنا عندنا التليس ده اللي هو البول وعندنا التليس اللي هي البحيرة وعندنا الجبل بيحضن الارض في شكل هلال كانه بطن فقلنا نسميها تاليست يعني عشان اماكن كتيره في مصر مختلفه ومتميزه ممكن ما في ايكولوجيز في الصعيد كلها Marvelous is a prototype of what an ecolodge should be because it stems from the philosophy that this place, the ancient Hermopolis, produced. Eco places means that you live in harmony and you live in uh, balance with yourself, the other, and the environment. Also part of the philosophy of this area is that the possibility of continual recreation of oneself, which gives an amazing promise to humanity. Everything here is geared towards the local community because it works on three levels. The first level is based on a cultural capital. So we are trying to do lots of cultural activities, including creating like cultural bodies in every village. And then we go to the second phase, which is the hospitality capital, which is we have like a guest house. It uses authentic Egyptian styles and it's uh, designing and decoration and everything. And that employs people. We are also de developing now a scheme for training rural women of the villages to train in reviving the rural cuisine and the culinary tastes of Egypt. And then the eco-living side, which is really depends on eco-farming and eco-architecture and eco-energy. It's the same, almost the same uh, limestone that the, the pyramid is, is made of. And we had the workers from Fayyum, because unfortunately there is only two or three families in all over Egypt that are very good in making and in building with the stones and building in this style. So it, it was extremely expensive and difficult, but, but you are making a statement. You are making a model, and it has to be an exemplary model. Hopefully, if this works, it can be replicated on smaller scales, because once these families that are remaining and they are good in, in this craft die, it's finished. It is a very rich area in, in antiquities, but suffered a lot of neglect and marginalization. The best way to preserve a site is to develop it, is to get people uh, to work with it. So they own the place. So it is reowning the site and reowning this history and feeling that this is the wealth you have. This is our oil, our history is our oil. We are now trying to venture into other areas and, and hopefully in the meantime that, that, that tourism is going to be revived. Uh, but we are trying to use this place as now as a unique center for heritage studies and development. I ran out of money, so I am actually working with very meager resources now, financial resources. I cannot employ people that I want. I need people who can actually uh, train staff and train people here. We are getting them. You know, I've been at it for a decade and all the difficulties that I faced and all the difficulties with the building and all these things, and, uh, and I'm still alive. <laughs> احنا 
اولا فكرنا ان احنا نعمل الفندق ده في المكان ده العالي بعيد عن الضوضاء بعيد عن الزحمه بعيد عن القريه بعيد عن التلوث زي ما تشايف حضرتك كده احنا قاعدين في مكان مفتوح شمس ساطعه بالليل السماء بتت... بتشوفها كويس بتشوف النجوم كويس ليه ان احنا بنحافظ على التراث بتاع القريه الاسلاميه بنيناها زي ما هي وجبناها هنا عشان نحافظ عليها عشان اولادنا واحفادنا واولاد اولادنا يعرفوا ان دي التراث بتاعنا اللي كان اجدادهم واجدادي واجدادك كانوا عايشين في المكان ده المباني اللي عندنا دي مبنيه كلها من الحجر الجبلي بتاعنا ومغطينها احنا بالطين والتب الطين ده اللي انت عايش فيه ده بيبقى في الشتاء دافئ والصيف بيبقى رطب حلو غير كده انت مش محتاج لا تكييف ولا محتاج مروحه لازم يبقى في جزء من الفندق يكون ايه يعيد للقريه بخدمات بنعمل عمليه يوم بيئي للقريه عن طريق المدارس بناخدهم مش عشان ان احنا ان هم ينضفوا يعني كفعلي لا بحيث ان الفكره لما يكبر الطفل ده الفكره تكبر معاه ما يعودش نفسه او يعود نظره ان هو يشوف ورقه في الشارع احنا عاملين بسكات بتاعه القمامه وكاتبين عليها من اجل بيئه نظيفه وموزعينها كلها في القريه تحت في الفندق هنا ما عندناش مورد يعني اي فندق بيبقى واحد مستقل بالفندق ان هو يجيب له ايه الفاكهه ويجيب له الخضروات ويجيب له اللحوم ويجيب له مستلزمات الفندق ككل لا احنا بقى بننزل بنفسي واجيب النهارده من الجزار ده بكره من الجزار الثاني من الثالث الفاكهه من ده من ده من ده بحيث ان الفلوس بتاعه الفندق تعم على جميع اصحاب المحلات دي احنا اول فندق بي قام بعمليه تركيب الطاقه الشمسيه الفكره دي كانت عندنا من زمان ان احنا نعمل طاقه شمسيه في الفندق هنا علشان نخليها توعيه للناس وتوعيه للمستثمرين وبرضو هيئه الكهرباء عندنا ساعدونا في تركيب الطاقه الشمسيه العدادات والحاجات دي وعملنا في عقد بيننا وبينهم ان احنا نديهم كهرباء من الطاقه بتاعتنا على الشبكه الموحده وناخد احنا كهرباء بالليل للفندق عندنا انا اساسا اشتريت الارض عشان عشان الجمال بتاعتي ما كانتش فكره الفندق البيئي في دماغي ان انا اعمل فندق بيئي هنا بس اما جات لي فكره الاصدقاء ابتديت اقرا عن الفنادق البيئيه واسترجعت كل الفنادق البيئيه اللي انا شفتها في حياتي سواء في مصر او في بلاد تانية وابتديت افكر ان انا انا عايز فكرة جديدة أعمل بيها الإيكولوجي. استوحيت المباني اللي أنا عاملها اللي هي الشكل الدائري ده من مباني قديمة بيرجع تاريخها لحوالي 2500 سنة منطقة اسمها النواميس في جنوب سيناء. اكتشفت بعد كده إن المباني واخدة الشكل الدائري إن هي بتبروفايد طاقة إيجابية بالنسبة للإنسان. اما يقعد جوا اما ابتديت ازور منطقه وادي الريان واتعرف بالناس لقيت مجتمع عنده استعداد ان هو يشتغل في السياحه وعايز يتعلم وعايز يعرف السياحه البيئيه ابتديت نعمل لهم زي دورات تدريبيه ونفهمهم يعني ايه سياحه ويعني ايه سياحه بيئيه وابتدى يبقى في مجتمع بيتولد جديد علاقتي بيهم هم تقريبا زي اخواتي كل الناس اللي تشتغل معايا كلنا بنحب بعض وانا شخصيا استفدت منهم اما جيت ابني زوار ما كنتش اعرف يعني ايه ابني فتعلمت منهم يعني ايه حاجه اسمها طفله بنجيبها من الصحراء ونحط عليها تبن ونحط عليها ميه ونسيبها بالاسابيع علشان نستخدمها بدل ما بنستخدم الاسمنت من ضمن الحاجات اللي انا فكرت فيها ما عملت زواره زواره بالمباني بتاعتها الستون هاتس هي عباره عن ست ستون هاتس يعني انا فكرت ان هي تبقى بالحجم ده علشان اقدر اوفر 
نوع من الهدوء لل للجست اللي قاعد هنا وعندي اختيارين للكامبينج حاجه اللي اما انت بتجيب الخيام بتاعتك ودي احنا مش بنحاسب عليها خالص عشان عايزين نشجع الناس سبيشلي في مصر كده تيجي تخيم او انك انت بتيجي واحنا بنوفر لك الخيام من عندنا الكامبينج اريا ممكن تشيل مثلا حوالي بتاع 50 واحد فكرت في الطاقة البديلة وبستخدم الطاقة الشمسية بنسبة أو بشكل بسيط جدا فما عندناش مصدر تاني غير الطاقة الشمسية والشمع اللي احنا بنشتغل بيه والنار إذا كنا بنعمل أي أكل على النار بالليل الناس تيجي تعمل ستار واتشنج الناس تعمل سام بوردينج او تطلع مع الجمال يوم او اثنين في الصحراء تعمل تريكنج او هايكنج اخر ثلاث سنين او اربع سنين اكتشفت ان في كم كبير من المجتمع المصري بالذات المجتمع القاهري ابتدوا يحبوا الصحراء ابتدوا يخرجوا بره المربع بتاع القاهرة وبتاع الساحل الشمالي في شرم الشيخ والغردقة ويشوفوا الصحراء ويشوفوا المحميات والصحراء الغربية وسينا المجتمع المصري اداني امل ان المصريين ومصر لسه بخير ومصريين ساعدونا فعلا احنا محتاجين نسوق مصر يعني مع احترامي لكل القطاعات والمؤسسات في مجال السياحة أنا عارف إن هم بيعملوا مجهود جامد بس ده مش كفاية ده ما يستهلش مصر بالثروات الطبيعية اللي فيها بالأثار اللي فيها ده مش كفاية مش كفاية إن إحنا يجيلنا 14 مليون في السنة The way forward is moving into uh, ecotourism and moving into green tourism in that sense. 90% of the business comes to our uh, uh, Red Sea coast basically and in the future hopefully in our Mediterranean coast. Uh, that kind of product of mass movement, if we need to compete properly, we need to change it into being a green destination. And already we have very good examples of ecologists in Egypt, like in Siwa we have Adrar Imlal. You have other examples in the Western Desert, in, in, in the New Valley, in Kharga, in Dakhla, in Bahariya, in Fayyum, as well as in Sinai. So it's spreading out to these ecologists in Egypt and I believe the future is for them and for even normal hotels to move into that direction too. We started 25 years ago and uh, this area was uh, a military area, so you have to get a permit to cross it. We found that this area is isolated completely, no human beings even living here. Uh, no electricity, no water. To have a remote camp along the coast, that was the idea from the beginning. And uh, then after 10 years, the tourist development agency, they read some articles about Red Sea Diving Safari and what we are doing here and the success we are doing. So they start to see it as an area to be developed. The land, we can build 1,500 rooms, but we decided not to do that. Otherwise, we will lose the value of the land by damaging the coral. We find that the value of the area here is in the bay, in the marine life. This bay in front of us, it has over 600 species of fish living on it. And few hundred of soft coral and hard coral, hard coral live on it. So to protect this uh, environment we have, we have to put soft impact project which means that we don't allow more than 200 divers to use a bay a day. The second thing we are doing is uh, we give courses to our team and to our guests and to the local people. We have a reef check 
course, and we have a, a shark school. Let me tell you an experience we did, and it works fine. I collect the rubbish of Red Sea Diving Safari three years ago, and uh, I uh, investigate what kind of rubbish we have. We find out that 90% uh, of our rubbish is a plastic, uh, empty bottles of water. So we get the idea to have a water cooler, but we have a, a thermos and we give it to our guests to use it with a dispenser. And it, uh, I, I check the uh, empty plastic bottle with the rubbish and I couldn't find any. There is zero. Here, for example, in Chagra, we have uh, uh, two employees. All they do is just walk on the wadi and collect any plastic because we are downwind for some resort so they have to do, we have to do that every day occasionally we go to clean other wadis from other places and take photos for our self cleaning for some other guys and send them the photo we clean your place maybe that will encourage him to do something about it for electricity we use generators for the time being but we have an offer from three different uh, companies to sell us solar panels Electricity from generator, it costs you 75 piaster per, per kilowatt per hour. And if you use a, a BV, the solar panel, the kilowatt per hour will cost you 125 piaster. If every, every guest uh, give us 5 euro per week, that will cover the difference between the 75 piaster and the 125 piaster. And we check with our agent who we are dealing with and they uh, appreciate the idea and they don't mind. The government don't supply us with anything. We have to do everything by ourselves. Electricity, water, uh, 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 sewage system. One of the most important things that the government should understand that if someone is uh, still open especially on the last four years in Egypt. These guys, they suffered a lot, financially, economically, they suffered. We are 300 plus employee, so we are like a big family, so we live together and we survive together, so we're not gonna close. And the second thing is that we know exactly what we are selling. 42% return guest, and this is very high, it's like a club. So most of the guests who come here, they feel home, that this second home for them. So even when it is some trouble, politician stuff, and uh, uh, people, they think that Egypt is not safe, they come to us. They come to us.